தமிழ் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோவை நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்கலாம் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிவராத்திரியை பற்றி இந்த சிவராத்திரியை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே நடந்த ஒரு டிஸ்கஷன் பற்றி நான் அவங்கக்கிட்ட சொல்கிறேன் அதை நான் அவங்கக்கிட்ட ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட் என்ன சொன்னார்னா சிவன் வந்து தமிழ் கடவுளே இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா அவர் தொல்காப்பியத்தில் வர மாயோன் சேயோன் இந்திரன் வர்ணன் இதை பற்றியான ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் தான் இருக்குது சிவனை பற்றி எதுவுமே இல்லை ஏன்னா தொல்காப்பியம் தானே ஃபஸ்ட்டு இதுவாக எடுப்போம் முதல் நூலாக சங்க இலக்கியத்துலேயே வந்து தொல்காப்பியத்தை தான் இருக்கலே பழமையான நூல் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதில் வந்து மாயோன் சேயோன் இந்திரன் வர்ணன் இதை பற்றியும் ஒண்டி தான் சொல்லியிருக்கு சிவனை பற்றியான எந்த ஒரு குறிப்பும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அதனால் வந்து சிவன் தமிழ் கடவுள் இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு ஃப்ரெண்டுடைய வாதம் இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்கிறாருனா இல்லை இல்லை அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது புறநானூரில் சிவனை பற்றியான குறிப்பெல்லாம் இருக்குது அவருடைய நெற்றி கண்ணை பற்றி சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு அவர் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னார் ஒரு பாடல் சொன்னார் புறநானூற்றில் பாடல் ஐம்பத்தைந்து புலவர் இளநாகன் அப்படிங்கிறவர் வந்து இந்த சிவனை பற்றி பாட்டு எழுதியிருக்கார் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சிவனும் கடவுள் தான் விஷ்ணுவும் கடவுள் தான் முருகரும் கடவுள் தான் பிள்ளையாரும் கடவுள் தான் சரி நம்ம இப்போ சிவராத்திரியை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம சிவராத்திரியை பற்றி பார்க்கலாம் சிவராத்திரி மகா சிவராத்திரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இன்றைக்கி பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு வரப்போகிறது வந்து மகா சிவராத்திரி ஆக்சுவலாக வந்து சிவராத்திரிங்கிறது மாதம் ரெண்டு வாட்டி வரும் அதாவது தேய்பிரையில் ஒரு சிவராத்திரி வளர்ப்பிரையில் ஒரு சிவராத்திரி அப்படின்னு மாதத்துக்கு ரெண்டு சிவராத்திரி வரும் ஜென்ரலி தேய்பிரையில் வர சிவராத்திரி வந்து மாத சிவராத்திரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போது அதாவது இந்த மாதம் மாசி மாதம் இல்லையா இது மாசி மாதத்தில் தேய்பிரையில் வர சிவராத்திரி வந்து மகா சிவராத்திரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜென்ரலி வந்து பதினான்காம் நாள் தான் சிவராத்திரிங்கிறது வரும் சதுர்தசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் திரயோதசியும் போது பிரதோஷம் பிரதோஷத்துக்கு மறுநாள் வந்து சிவராத்திரி ஒரு சில சமயம் பிரதோஷமும் சிவராத்திரியும் சேர்ந்து வரும் அதாவது திரயோதசியும் சதுர்தசியும் சேரும் இந்த வாட்டி அந்த மாதிரி இல்லை தனித்தனியாக தான் இருக்குது பிரதோஷம் அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து சதுர்தசி சிவராத்திரி அப்படின்னு வந்திருக்கு சரி இந்த சிவராத்திரி எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா கார்த்திகை இப்போ வந்து கார்த்திகை மாதத்தில் நீங்கள் சொக்கப்பானை அப்படிங்கிற இதை பார்த்துருப்பீங்க நிகழ்வை பார்த்துருப்பீங்க அதாவது வந்து சிவன் கோவிலில் வந்து சொக்கப்பானை கொளுத்துறது அப்படிங்க பண்ணுவாங்க அண்ணாமலையில் வந்து அண்ணாமலையார் தீபம் ஏற்றுவாங்க இது என்ன அப்படின்னா விஷ்ணுவுக்கும் பிரம்மாவுக்கும் ஒரு போட்டி நடந்தது அதாவது வந்து தங்களுக்குள்ள யார் பெரியவங்க அப்படிங்கிற ஒரு போட்டி வந்தது அப்போது நீ நீ தான் நான் தான் பெரியவன் நான் தான் பெரியவன் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறா இது ஒரு வாக்குவாதம் வந்தது அப்போது வந்து சிவன் நடுவில் வந்து ஒரு ஜோதி சுரூபமாக மாறுறார் இதை வந்து யார் வந்து அடி அந்த அந்தம் முதல் இதை ரெண்டுத்தையும் பார்க்குறோம் அதாவது வந்து முதலையும் முடிவையும் யார் பார்க்குறாங்களோ அவங்க வந்து போட்டியில் ஜெயிச்சதா அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்கிறார் முதலையும் முடிவையும் பார்க்குறவங்க யாரோ அவங்க போட்டியில் ஜெயிச்சதா அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ பிரம்மா என்ன பண்ணுறாருன்னா தலையை நோக்கி போகிறார் அன்னப்பறவையாக ஒரு வேடம் எடுத்துட்டு ஒரு ரூபத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவர் வந்து தலையை நோக்கி போகிறார் விஷ்ணு வந்து வராக அவதாரம் அதாவது வந்து பன்றி மாதிரி ஒரு உருவம் எடுத்துக்கிட்டு பூமியை நோக்கி போகிறார் பூமியை பிறந்துக்கிட்டு போகிறார் அதாவது வந்து விஷ்ணு வந்து அடியை நோக்கி போகிறார் பிரம்மா வந்து தலையை நோக்கி போகிறார் இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு கட்டத்தில் பிரம்மா என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு தாழம்பூ வந்து கீழே விழும்போது அதுக்கிட்ட வந்து சொல்லிடுறார் அதாவது வந்து நான் வந்து சிவனுடைய தலையை பார்த்து தான் நீ வந்து எனக்கு சாட்சி சொல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபேக் இதை அரேஞ்ச் பண்ணுறார் விஷ்ணுவும் வந்து சரண்டர் ஆகிடுறார் என்னால் இது வந்து உங்களுடைய பாதத்தை பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிடுறார் ஸோ இதுதான் கதை இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா இவங்க வந்து அப்போ வந்து சிவன் வந்து ரூபமாக காட்சி கொடுக்கறது வந்து இந்த சிவராத்திரியும் போது அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய தாத்பரியம் 
அதாவது வந்து இதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சரண்டர் ஆனீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக சரண்டர் ஆனீங்கன்னா யூ கேன் ரீச் காட் உங்களால் வந்து கடவுளை அடைய முடியும் ஆனால் அகம்பாவத்தோடு இருந்தீங்கன்னா உங்களால் வந்து கடவுளை அடைய முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதையோட தாத்பரியம் இப்போ சிவராத்திரி வந்து பன்னெண்டு மாதமும் வரும் அப்படின்னு சொன்னேன் தேய்பிரையில் ஒரு சிவராத்திரி வளர்பிரையில் ஒரு சிவராத்திரி அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த சிவராத்திரிலாம் வந்து நித்திய சிவராத்திரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து பதினான்காம் நாள் தேய்பிரையில் வருது பதினான்காம் நாள் வளர்பிரையில் வருது தேய்பிரையில் வருதுன்னா அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து அமாவாசையாக இருக்கும் வளர்பிரையில் வருதுன்னா அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து பௌர்ணமியாக இருக்கும் இது இந்த சிவராத்திரிகள் எல்லாமே நித்திய சிவராத்திரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை தவிர்த்து மாச சிவராத்திரி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா தேய்பிரையில் வர சிவராத்திரி எல்லாமே வந்து மாச சிவராத்திரி அப்படிம்பாங்க ஸோ இந்த சிவராத்திரி இந்த த மாச சிவராத்திரியில் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மகா சிவராத்திரி அதாவது இந்த மாசி மாதம் வர தேய்பிரையில் வர சிவராத்திரி வந்து மகா சிவராத்திரி எப்படி ஏகாதசியில் வந்து ரெண்டு ஏகாதசி மாத மாதம் வரும் ஆனால் வந்து கார்த்திகை மாதம் வர ஏகாதசி தான் கைகே கைகேசி ஏகாதசி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் வைகுண்ட ஏகாதசின்னு சொல்கிறோம் பட் அதுக்கு முன்னால் அதுக்கும் முக்கியம் என்னென்னா கைகேசி ஏகாதசி தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி சிவராத்திரியில் மகா சிவராத்திரி அப்படிங்கிறது மாசி மாதம் தேய்பிரையில் வர இந்த சிவராத்திரி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கன்சிடர் ஆகுது அதாவது இந்த இந்த சிவராத்திரியின் போது கோவில் தரிசனம் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப நல்லது ரொம்ப விசேஷமானது சகல தோஷங்களையும் போக்கக்கூடிய ஒரு ச ராத்திரி அப்படிங்கிறது ஒரு ஐதீகம் இப்போது இந்த மற்ற மாச சிவராத்திரின்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த சிவராத்திரியின் போதெல்லாம் கோவில் திறந்திருக்கிறது கிடையாது மகா சிவராத்திரியின் போது தான் விடிய விடிய வந்து அபிஷேக ஆராதனைகள் நடக்கும் வைகுண்ட ஏகாதசியில் வந்து வெடிகாலம்புற வந்து நட திறப்பாங்க இல்லையா அது மாதிரி வந்து சிவனுக்கு வந்து விடிய விடிய பூஜைகள் நடக்கக்கூடிய தினம் வந்து மகா சிவராத்திரி இந்த மகா சிவராத்திரியின் போது மொத்தம் நாலு கால அபிஷேகம் அப்படிங்கிறத பண்ணுவாங்க நாலு முதல் காலம் இரண்டாம் காலம் மூன்று மூன்றாம் காலம் நான்காம் காலம்னு நான்கு கால அபிஷேகம் நடக்கும் முதல் கால அபிஷேகங்கிறது ஏழரை மணிக்கு நடக்கும் அடுத்த கால அபிஷேகம் வந்து பத்தரை மணிக்கு நடக்கும் அதுக்கு அடுத்த காலம் வந்து பன்னெண்டு மணி ஃபைனலாக நான்காம் கால அபிஷேகங்கிறது நான்கரை மணிக்கு நா நாலரை மணிக்கு ப வெடிகாலம்புற பண்ணுவாங்க முதல் கால பூஜை இது வந்து ஏழரை மணிக்கு நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இது வந்து சிவனுக்கு பிரம்மா பண்ணுற பூஜை இந்த பூஜையும் போது சிவனை வந்து பஞ்சகவியத்தால் அபிஷேகம் நடக்கும் லிங்கத்துக்கு வந்து பஞ்சகவியத்தால் அபிஷேகம் நடக்கும் பஞ்சகவியம்னா பசும்பால் பசும் தேயிர் பசு நெய் கோமேயம் கோஷானம் இது அஞ்சையும் வச்சு அபிஷேகம் நடக்கும் அபிஷேகம் முடிவில் அதுக்கப்புறம் வந்து தாமரை பூவால் வந்து அர்ச்சனை அலங்காரம் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நேவேதியனமாக பாசி பருப்பு பொங்கல் வந்து நேவேதியம் பண்ணுவாங்க இரண்டாம் கால பூஜை அப்படிங்கிறது வந்து பத்தரை மணிக்கு நடக்கிறது இது வந்து விஷ்ணு சிவனுக்கு செய்யும் பூஜை இந்த பூஜையின் போது பஞ்சாமிரதால் அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க பஞ்சாமிரத அபிஷேகம் முடிஞ்ச பிறகு சந்தனக்காப்பு சாத்தி வெண்பட்டாடையை உடுத்துவாங்க இதுக்கப்புறம் இனிப்பு பாயசம் வந்து நேவித்தியம் செய்யப்படுறது அடுத்தது வந்து மூன்றாம் கால பூஜை இது வந்து நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு நடக்கிறது இந்த பூஜை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது வந்து லிங்கோத்பவருக்கு இந்த அபிஷேகம் நடக்கிறது இது வந்து சிவனுக்கு துர்கை பண்ணுற பூஜை இந்த பூஜையின் முடிவில் தான் சிவன் வந்து அருவமாக வெளியே வரார் அப்படிங்கிறது ஐதீகம் இந்த பூஜையின் போது தேனால் அபிஷேகம் நடக்கிறது பச்சை கல்பூரம் வில்வ இதை வச்சு வந்து அலங்காரம் செய்கிறாங்க அப்புறம் முடிவில் வந்து எள் அன்னம் எள் சாதம் வந்து நேவேத்தியமாக செய்யப்படுறது நான்காம் கட்ட பூஜை இது வந்து நாலரை மணிக்கு நடக்கிறது மனுஷர்கள் தேவர்கள் ரிஷிகள் இவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து சிவனுக்கு செய்கிற பூஜையை கன்சிடர் பண்ணுறாங்க இந்த பூஜையின் போது இப்போ பசும்பாலால் அபிஷேகம் செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நந்தியாவட்ட பூவால் அர்ச்சனைகள் நடைபெறுது இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு சுத்த அன்னம் வந்து நைவேத்தியமாக செய்கிறாங்க பொதுவாக இந்த சிவராத்திரியின் போது ருத்ரமும் சமகமும் ஒரு ஒரு காலமும் சொல்லப்படுறது எந்த விரதமும் இருக்க முடியாது அதாவது கோவிலுக்கு போக முடியல அவங்களால ரொம்ப வேலை ஜாஸ்தியாக இருந்தது அதனால் கோவிலுக்கு போக முடியல அப்படின்னா பசு மாட்டுக்கு பசும்புல் கொடுத்து அதோட பலனை நீங்கள் அடையலாம் அதாவது வந்து இது வந்து எக்ஸப்ஷன்ஸ் உங்களால் போக முடியல அப்படின்னும் போது பசு மாட்டுக்கு பசும்புல் கொடுத்து அதோட பலனை நீங்கள் அடையலாம் அதே மாதிரி தான் பசு மாடாகவும் இருக்கலாம் இல்லை கால மாடாகவும் இருக்கலாம் ஏன்னா கால மாடை வந்து சிவனுடைய வாகனம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அம்சம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கால மாட்டுக்கோ பசு மாட்டுக்கோ நீங்கள் பசும்புல் கொடுத்து இதோட பலனை அடையலாம் 
ஜென்ரலி வந்து வீட்டில் லாப நோக்கம் இல்லாமல் மாடு வளர்க்குறவங்க கோயிலுக்கு போக வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஐதீகம் இருக்குது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் போக பாருங்க போக முடியல அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கு இன்கேஸ் உங்க வீட்டுக்கிட்ட பசு மாடு எதுவும் இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது கோசாலைக்கு நீங்க பைசா கொடுத்தாலும் அதே பலனை அடையலாம் மறுபடியும் உங்களை அடுத்த பதிவில் மேலும் சில தகவல்களோட வந்து சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய்